Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis and the important articles and editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and the important articles and the Hindu analysis and the important articles and the editorial. So, the first article is about the same sex marriages. So, I will tell you what is India's stand on the same sex marriage. Bharata is not the same thing as the same thing as the same thing. With a government saying only the legislature has the right to frame the laws on the issues and the Supreme Court referring it to constitution bench, which institution will take a call on equal rights for a marginalized community? So, what is the government over again? What is the Shasakanga? Shasakanga is the matre and 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 the matre. परतु नयन का दौरी कल्ला अंत है इधरे जो देख नोटिस सुप्रीम कोर्ट का रहना पड़े ये वन दो केस है नहीं तो इधर नहीं मरे दरम्भे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रेफर में तो करे सो अतरे सामी दानी का बेंच अंतर ना इधर कनर्दर करी थी भी या वो वन दो बेंच लेना पड़े आई दिन किंता है चीना जज्जेस है मधुवे के ना पंद्रह मधुवे ना रेफर मार देता रहे। अमल नोटरी या वो वन दो इंस्टीट्यूशन अंदर ये दो कार्यांग के इधिया ये दो ये ना पंद्रह न्याय अंग तरीके कोलता शासक अंग तरीके कोलता या वो दिन ये ना पंद्रह गेन ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी जाले इधर भागे कार्यजन वैसे कुंता ऐड करता है। अधमूर ये सामीदानी का पीटा दले ना पंद्रह आई दो जन्ना जज्जे सबसे अंत है इधरे इधर ही गेन मारते जन्दरे हेरिंग ने अवाक शार्ट मारो तो पाफ फाइनल आर्गुमेंट ने अवाक इंद्र शार्ट मारते हैं अप्रैल आदिनेंद्र इंद्र शार्ट मारता रहता है इधर अंदर इधर पके ये ना फाइनली हेरिंग की दिला आदिनेंद्र पंद्रह � especially in a special canon or like in a recognized matter in the head so to read in a pandre even the link to learn the improved partners in money that are the same sex marriage at all one day linger column of the way in there are in our end matter in the you do an lgbt q i i a the la i a plus e community new and up there our girl want the dignity of the self-fulfillment on a martella andre i want to community can even up on the court back on the door on a control of the self-fulfillment part i want to have to correct so, this is LGBTQIA, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Q, Intersex, and Asexual Couples. This is the first time we have to do this. 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 मैरेज एक्ट ना मारी थी रे स्पेशली ना पंद्रह स्पेशल मैरेज एक्ट 1954 ने ना पंद्रह या वो वन दो कपल गले ना पंद्रह या उधे वन दो पर्सनल आउट मध्य आगे गला हम तो रे रेक्टिफिकेशन बोल करे ना पंद्रह स्पेशल मैरेज एक्ट 1954 ना तक हम लोग इधर इधर वाले के इधर ना रेक्टिफिकेशन मार रहे हैं � कम्युनिटी को सहायक कर रही हैं ता उन्हें करें तो तो एक नोट रे ईगे नहीं है तो इधर अंदर पर्सनल आवल का अगले बेरे कर दागले ये ना पंद्रे ये वन दो मध्वे नहीं दे स्पेशली स्पेशल मैरेज एक्ट को लगे इन मध्वे देना अदर निवेदन मार्ग करें जनरल न्यूट्रल मार्ग को ये ना पंद्रे मध्वे अंदर बंधक especially new hair bodu living together arama gair bodu yaakki uru ee hathu gala na kelta hai dharandhe so dhri even lgbtq couples hai maadu bodu apandhe legal aagi living together hai bodu but avri gain apandhe madhuwe adhanta jodhi gala gain legal rights hai kala or legal rights hai kala anta hai kudhe especially yaud apandhe ega no dhri lgbtq couples hai maadu kala andhe jodhi gala yain maadu kala andhe makla na dhattu padae kaka kala jodhe gain apandhe ee badege taayam mula kain apandhe maguana padae kaka kala especially सरोगेसी है मुलाकात ना पंद्रह मक्कला ना पढ़े कर गला जो ते का उर्गे ना पंद्रह यावदे तरना आता ऑटोमेटिक राइट्स रहला फॉर एग्जांपल नोटरी का 
ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಜೋಡಿಗಳು ಏನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಲ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಪಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಾಸಸ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಹ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಐಕ್ಯೂ ಕಪಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಕಳ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ಫೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಜೋಡಿಗಳು ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ಜೋಡಿಗಳು ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಗಳು ಈ ತರನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಕರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವಯಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹೈಕ್ ಇದೆ ಅದು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನವಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತೋ ಜೋಹಾರ್ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೀ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಪರಾಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಪರಾಧೀಕರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಐ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ 
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅವರ ನಿರಪರಾಧಿಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಡಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಸಿಯ ಹಕ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನವಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಹಾರ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಏನ್ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರೂ ಸೂರ್ಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೀವೇ ನಿರಪರಾಧಿ ಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಂತನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಳ ಮೇಲೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತ
ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಐ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತ ನ್ಯೂವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದ್ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ತರನ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಬಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರ್ಲಿ ತಳ್ಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿರೋಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅಂಗ ವಿಕಲತೆ ಕಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಅಂಗಗಳ ವಿಕಲತೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಟ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದವನು ಅಥವಾ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆ ರೇಖೆಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ ಕನ್ವರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸರ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ
ಈ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಳಜಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೆನ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಡಿಡ್ ದ ಪಾರ್ಷಲ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೇ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೀಗ ಜನರ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ಷಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಾ ಅಟ್ಟಾದಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಯಿಡುವಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ರೋಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಳಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂದ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂದ ನಿಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ತರ್ಸರಿ ಕೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೆಣೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲ
ಡಿಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ದಶಕದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಹಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಸಾವ್ದ ಆಗದಾಗ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ್ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನ್ ಕರಿತಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಲ್ಮಾಟ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಏನು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಆರೋಗ್ಯಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಯಾರು ಪಡಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಗರಿಕರು ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಕವರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ರಾಕ್ ಫೆಲ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾ
ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಡತನವನ್ನ ನಿಯರ್ಸ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಲಗಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಜನರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ನೋಡಲ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ನೋಡಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ನೋಡಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಏನ್ ಸೇವೆಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಒದಗಿಸೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಇರ್ಬೋದು ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗಿರುವಂತ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒದಗಿಸ್ರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ತಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ